בעזרת השם נעשה ונצליח ברשות אבינו אורים, ברשות הרב ירון, ברשות הרב המסיים אנחנו נמצאים בסיום מסכת, סיום מסכת ברכות הרעיון הזה של לבוא ולעשות סיומי מסכת בסעודת מצווה גדולה מאוד וכולי וכולי זה רעיון קדום כבר שכתוב בתלמוד, במסכת שבת, בדף קוד"ח אלו שדוברי אנגלית אז יש לי את הרגילים להם תוך כדי או שאחר כך... כן? שאפשר יהיה אחר כך לעשות להם תקציב? הרעיון הוא שבעצם לבוא ולעשות סעודת מצווה וזה כתוב בספרים הקדושים אחד מהדברים שהשטן לא רואה ברמז על זה, השם של השטן זה סמ"א ל"ל בראשי תיבות, סיום מסכת אין לעשות לסיום מסכת אין לעשות. אני זוכר, הייתי פעם אצל איזה משפחה שאף פעם לא עשו סיום מסכת. סיימו עשרות מסכתות, אף פעם לא עשו. דיברתי איתם, אמרתי להם, אתם חייבים לעשות סיום מסכת. לא, אנחנו לא נוהגים. מה לא נוהגים? זה כתוב בגמרא, זה נפסק להלכה, וזה הריכות בפוסקים, כתבתי על זה תשובה, ואף טוב לישראל. תעשו, טוב עשו, ואותו יום תעשו כמעט נשמח להם בבית. הייתה שליטה של היצר על הדמה, אולי עשו אף פעם, פתאום אתם רוצים, תישארו בלי, מה הרעיון העמוק בזה לבוא ולעשות סיום מסכת? כן, הרי לכאורה זה נראה שללימוד הוא לא מפריע, לסיום מסכת הוא מפריע, לסעודת מצווה, למה? אז באמת, כותב בארוחות צדיקים בשער השמחה, שאדם שעושה מצווה בשמחה, הוא זוכה לשכר פי אלף אלפים מאדם שעושה מצווה רגילה. With happiness, gets a reward that's a thousand times more significant than if you would be trying to get away. ורבי חיים ויטל כותב דבר מופלא. הוא אומר יש הרבה הבטחות, אם נבחר ללמוד מסכת פאה. פאה פרק א' משנה א'. יש שם מצוות של פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ואלו הם, כיבוד אבהם, חסדים, ועוד ועוד, שואל רבי חיים ויטל. איפה הפירות? אנחנו רואים הרבה אנשים, הוא עושה הכנסת כלה, מסכן אחר כך הוא צריך לקחת גמחים בשביל לחפש את הילדים שלו. הוא אומר לו, אני חיתנתי את זה, איפה הפירות? כשחז"ל דיברו עליה, אתה צריך לעשות את זה באמת כמו שחז"ל התכוונו למצווה. ומה חז"ל התכוונו? שבשעה שאדם עושה מצווה, הוא יהיה שמח בשמחה כל כך גדולה כאילו הוא זכה בלוטו במיליון דולר. אומר, ואם הוא לא זוכר, אז אין לזה את הסגולה של המצווה, של כל הפירות, 
כי אתה לא יודע באמת עשית את המצווה כמו שחז"ל הסתמך. If he does his own this mitzvah, like the page has said, he's doing it, but he's doing it like it's not so happy about it. And that's definitely not anywhere near as happy as he reaches one the lava. Then he will do the mitzvah like the same as said. Therefore, he's not owed to the same reward that the Torah promises. And the Torah promises. And the Torah promises. That's what doesn't have the fruit. So what does it mean? It means that we also have a verse from Rabbi Chaim Vital. And if the man will be in this, More significantly, what Bichai Mital says, if he does dedicate himself to fulfill this mitzvah, meaning that he actually does the mitzvah with the happiness, he will merit to have Ruach HaKodesh. Meaning it's one extreme or the other. Either you do the mitzvah and pretty much get nothing, or you get to the highest level, you get Ruach HaKodesh. So now that we see that the mitzvah of the mitzvah is even more than the mitzvah. So we see from here that the happiness and the fulfillment that a person has when doing the mitzvah is even more significant than the mitzvah itself. Because no one says that if you do this mitzvah, you're going to go to the mitzvah. And you actually have the mitzvah when you're doing the mitzvah, that's the mitzvah. And the mitzvah is the pasuk mefurash. כל הקללות מהמה מגיעות לאדם, פרשת התוכחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מאוד טוב, ועבדת את אויביך. לא לא עבדת, עבדת אבל לא בשמחה. That's the main thing, it's not just about treating Hashem as if he's a hate job, but you have to serve Hashem with happiness. So it means that when a person does a mitzvah, it's already 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 a mitzvah, it's He says that if a person can be doing these words, but the these words are done in such a superficial way that he can consider the good words, he's getting the curse instead of the blessing for it, where it's as if he's serving his, his enemies. That's what the Parashat Tukhah says, that uh, instead of serving Hashem with, uh, with happiness, he served his enemies. So the person said, yeah, but I'm religious. I'm doing these words. What is it? He is, are you serving Hashem or are you actually doing these with happiness, it's a Sima Sechet. Are you just completing it superficially or are you doing a celebration like this? Where you have, you're making it, the, the mitzvah a big deal. You're happy to do the mitzvah, you're, you're enjoying the mitzvah, and not only that, you're celebrating the mitzvah for other people who learn to make it wrong. This is really the best way to make it. You can find out where to find it. So this is the best way to make it. So this is the best way to make it. So this is the best way to make it. So this is the best way to make it. So this is the best way to make it. ואז נושאים הללו של הסיום מסכת, בנושאים הללו של עוד תורה, למה? מה האדם הכי משקיע בו באמת? מה האדם? אז יש כאלה שיגידו זהב. יש כאלה, הרב ירון אומר זהב לא טוב להשקיע. אבל גילתי להם סוד ממך. אבל אחד אומר נדל"ן. אחד אומר, אתה יודע מה? יש לי בתים. אבל באמת, במה האדם הכי משקיע? בחיים שלו. חיים. למה? ברגע האחרון של החיים, תבוא לבן אדם, תגיד לו, תקשיב, יש פה מניה, אתה עכשיו תשקיע בביטקון, אתה עכשיו תשקיע בזה, עכשיו תשקיע בדולר, ואתה אומר, תקשיב, יש לך חמצן להביא לי? תביא לי. אין לך חמצן? עוף לי פה. למה? זה החיים. זה החיים, אין מה לעשות. ועל זה אומרים חז"ל, מרבה תורה, מרבה חיים. בן אדם משקיע בתורה, וכל שכן בשמחת התורה, שלמדנו שזה יותר מהתורה עצמה, זה יותר מהמצווה עצמה. כמה הקדוש ברוך הוא שמח, כמה ההשקעה, זה ההשקעה הכי טובה. לא רק מוכני, לא רק במצוות. ההשקעה של הביזנס הכי טוב. כי אז זה ההשקעה בחיים. תגיד את הכל בלי לשנות כמה שאלות. So the key is to make sure to make the world, the world, and the world, to invest as much as possible into it. As far as not just learning the Torah and just fulfilling the mitzvah, but celebrating the Torah, making everything a very big deal, a very significant part of your, uh, of your life. And not just becoming uh, one of the uh, new robots in the world, 
just for building the mitzvah because he figures that this is good to do. The person needs to invest as much as he possibly can into the Torah. He says that I know how to invest to, uh, uh, in the Torah because I like to help people learn and as much as we can because I'm learning and people are learning. Uh, because he told me I can't change his words, so I'm trying to do it. But the key is to understand is that regardless of what outside influence a person has, uh, you know, you can have a good teacher, you can have a good rabbi, you can have a good friend, you can have a good wife, you can have a good a lot of other things. There has to be some, some internal motive, some internal engine to keep it in And the key thing is the way to keep going. Keep investing into yourself, keep investing into your life. As the verse says, my big Torah, my big Chaim, whatever increases the law, increases life. So the most important thing is a person wants to have a long life, want to have more good, he has to increase his Torah. If he increases his Torah, he increases life. I am Shish Lomor, Rebbe Bakam, I have been with me for the says, the, uh, one of the sages wrote uh, the, the set of our Yom Shish Lomor, about uh, a few hundred years Rishno ago. Rabbi Shlomo Luya. Uh, Rabbi Shlomo Luya wrote commentary on the, uh, on the set of Rebbe Bakam. Ken, he wrote there that he wanted to make a law to make a law. שבסעודה של סימן הסכת, יברכו שהשמחה במעונו. שהשמחה? במעונו. He wanted to make a תקנה, add a blessing, that when people would celebrate the condition of the הסכת, they would actually make a specific blessing with a קדוש ברוך הוא's name, that this, in essence, the celebration is in his honor. The honor of a קדוש ברוך הוא. מה זה שהשמחה במעונו? אומרים את זה בחתונות, בשמחות, וכולי וכולי. אז הוא אמר גם שיהיו מסכת, הוא אומר בפעם אחת עשיתי את זה והתהפכה כל המסיבה, נחרבה המסיבה שאל ראש הישיבה שלי זצה על הרב ברוך שמעון סלומון למה התהפכה המסיבה? הוא רוצה לעשות שמחה במונו, יש דבר יותר שמח מסיום מסכת? זה הדבר הגדול, זה השמחה, סוף סוף הוא עושה, אומר, רוצה לתקן את השמחה במונו, נחרבה המסיבה, לא יודע מה נחרבה. אולי הילד הכיר, אולי פרה בלאגן, אולי מישהו לא תרגם כל מה שאמרת, לא יודע. אבל נהיה בעיה. What do you mean you, mean this, uh, you did this blessing and, the, and the, uh, it didn't work out? Of course it worked out. You did a summer session. You did a celebration. You had a feast. But all you mean is success. How could it possibly go wrong? There's nothing greater than a summer session. As you were still being only fun. You said that you said that the happy mono, what is the mono? The Kedosh Baruch Hu is happy. The Malachim are happy. The Malachim are happy. The Gabriel, Nuriel, Rafael, Nuriel, they are doing together. The Kedosh Baruch Hu, everything is fine. But... במעונך השמחה גם? כשאתה אומר שם השמחה, איך זה קשור אליך? בסיום השכל זה צריך להיות לא במעונו, במעונך, בתוך החיים שלך, בתוך המשפחה, בתוך ה-my friend, ה-my think through each and every single action that he does. If he's doing a, a mitzvah, such as a suma sefer, that he's for it, truly in the honor of the Lord of the Lord, there's nothing great. And also as a side note, the whole, the whole purpose behind the big seal that we did over a few weeks ago, the whole point was not to put out money, not to collect fame, not to collect anything. We saw nobody else to put out money, 